എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സയൻസ് മാസ്റ്റർ ചാനലിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ ജുവോളജിയിലെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയ സ്ട്രക്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ അവസാന പാർട്ടായ മോർഫോളജി ആൻഡ് അനാട്ടമി ഓഫ് കോക്രോച്ച് ആണ് നമുക്കറിയാം കോക്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആർത്രോപോഡ ഫൈലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ദ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഓഫ് കോക്രോച്ച് ഈസ് പെരി പ്ലാനറ്റ അമേരിക്ക കോക്രോച്ചസ് ആർ നൊക്റ്റേണൽ ഒംനിവോർസ് ആൻഡ് ലീവ് ഇൻ ഡാമ്പ് പ്ലേസസ് നൊക്റ്റേണൽ ആണ് ആക്റ്റീവ് ഡ്യൂറിംഗ് നൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഒംനിവോർസ് ആണ് ദ ഈറ്റ് ബോത്ത് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ഫ്ലഷ് ആൻഡ് ലീവ് ഇൻ ഡാമ്പ് പ്ലേസസ് പൊതുവെ എറുപ്പമുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് കോക്രോച്ചസ് കാണപ്പെടാറുള്ളത് ദ ബോഡി ഓഫ് കോക്രോച്ച് ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ റീജിയൻസ് That is head, thorax and abdomen. The body of cockroach is covered by chitinous exoskeleton. Chitin is the most important part of the body. It is the major character of the body. It is the most important part of the body. It is the most important part of the body. It is the most important part of the body. In each segment of the body, cockroach is the most important part of the body. It is the most important part of the body. It is covered by It is covered by hard plates called sclerites. Cockroach in the body, a body in the body, a row segment will be cut in the hard plate. A hard plate will be called the pair and sclerites. A hard plate will be called the hard plate in the body. That is the same thing. The dorsal side will be called the hard plate. The hard plate will be called the hard plate. The plural is tergites. The plural is tergites. The plural is tergites. The plural is tergites. താഴെയുള്ള വെൻഡൽ സൈഡിലുള്ള ഹാർഡ് പ്ലേറ്റുകളെ കട്ടിയുള്ള തോടുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റേണം എന്ന വിളിക്കുക സ്റ്റേണൈസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇനി കോക്രോച്ചിന്റെ ഹെഡിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നാൽ കോക്രോച്ചിന്റെ ഹെഡ് ഇറ്റ് ഇസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സിക്സ് സെഗ്മെന്റ്സ് ആറ് സെഗ്മെന്റുകൾ ഉണ്ട് ദ ഹെഡ് ഓഫ് കോക്രോച്ച് ഈസ് കവേർഡ് ബൈ എക്സോസ്കെലിട്ടൺ കാൾഡ് ഹെഡ് ക്യാപ്സ്യൂൾ കോക്രോച്ചിന്റെ ഹെഡിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കട്ടിയുള്ള ആ ഒരു കവറിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹെഡ് ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് എഡ് എഡ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഹെഡ് ക്യാപ്സ്യൂൾ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ പെയർ ഓഫ് ആന്റിന ഒരു പെയർ സെഗ്മെന്റഡ് ആയ ആന്റിന കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എ പെയർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് ഐ നമ്മളെ പോലെ സിമ്പിൾ ഐ അല്ല ഇൻസെക്ടുകൾക്ക് ഒരുപാട് യൂണിറ്റുകൾ കൂടി ചേർന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഐ ആണ് അങ്ങനെ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഐസ് ഉണ്ട് എ പെയർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് ഐസ് മൗത്ത് ആൻഡ് മൗത്ത് പാർട്സ് ഈ നാല് ഭാഗങ്ങൾ ഹെഡ് ക്യാപ്സ്യൂളിൽ ഉണ്ട് A pair of antenna, a pair of compound eyes, head, mouth and mouth parts. In the cockroach, the antenna is segmented. The antenna is segmented. The segmented eye is segmented. The antenna is segmented. The antenna is segmented. The antenna consists of several sensory receptors. The antenna is sensory as a high kind of receptors. It helps to monitor the environment. അതിനെ അതിന്റെ ചുറ്റുപാടിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന് അറിവ് കൊടുക്കുന്ന മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അടങ്ങിയ ആന്റിനയാണ് കോക്രോച്ചിനുള്ളത് ദെൻ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് കോമ്പൗണ്ട് ഐ കോമ്പൗണ്ട് ഐ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈച്ച് കോമ്പൗണ്ട് ഐ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഹെക്സഗണൽ ഒമാറ്റിഡിയ ഒമാറ്റിഡിയ എന്ന പേരുള്ള ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ കണ്ണുകൾ കൂടി ചേർന്ന രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഐ കോക്രോച്ചിനുണ്ട് ദെൻ മൗത്ത് ആൻഡ് മൗത്ത് പാർട്സ് കോക്രോച്ചിന്റെ മൗത്ത് നോക്കുമ്പോൾ പല ജീവികളിലും പല ടൈപ്പ് മൗത്താണ് കോക്രോച്ചിന്റെ മൗത്ത് പാർട്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ചൂയിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൗത്ത്സ് പല ജീവികൾക്കും അവരുടെ മൗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മൗത്ത് പാർട്സ് പല തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കും അവരുടെ ഫീഡിങ്ങിന് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള മൗത്ത് പാർട്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കോക്രോച്ചിൽ ബൈറ്റിംഗ് കടിക്കാനും ആൻഡ് ചൂയിങ് റൈഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള മൗത്താണ് ദ മൗത്ത് പാർട്സ് ഓഫ് കോക്രോച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ലേബ്രം ലേബ്രം is also known as upper lip a labium lower lip a pair of maxilla a pair of mandibles and a hypopharynx hypopharynx act as tongue anju bhagangal a pair of maxilla a pair of mandible a labrum a labium and a hypopharynx ithriyana cockroach inde mouth parts il ulpaduna bhagangal head is connected into the next region that is thorax by a short extension of thorax which act as neck 
കോക്രോച്ചിന് ഒരു നെക്ക് ഉണ്ട് അത് കോക്രോച്ചിന്റെ ഹെഡ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത പാർട്ടായ തൊറാക്സിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ അത് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് അത് നെക്കായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ നെക്കിന്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കാരണം കോക്രോച്ച് ക്യാൻ മൂവ് ഇറ്റ്സ് ഹെഡ് ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയ നെക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കോക്രോച്ചിന് അതിന്റെ ഹെഡ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ അതിന്റെ രണ്ടാമത് ഭാഗമായ തൊറാക്സിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊറാക്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ സെഗ്മെന്റ്സ് നേരത്തെ ഹെഡിന് സിക്സ് സെഗ്മെന്റ് ആണ് തൊറാക്സിന് ത്രീ സെഗ്മെന്റ്സ് ആണ് തൊറാക്സിന്റെ ആദ്യ സെഗ്മെന്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രോതൊറാക്സ് സെക്കൻഡ് വൺ മീസോ തൊറാക്സ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ മെറ്റാ തൊറാക്സ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് സെഗ്മെന്റുകൾ തൊറാക്സിനുണ്ട് ഈച്ച് തൊറാസിക് സെഗ്മെന്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ പെയർ ഓഫ് വാക്കിൻ ലെഗ്സ് ഓരോ തൊറാക്സിൽ നിന്നും ഓരോ പെയർ വാക്കിൻ ലെഗ്ഗുകൾ ഒറിജിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് സെഗ്മെന്റുകളാണ് തൊറാക്സിനുള്ളത് ആ ഓരോ സെഗ്മെന്റിലും ഓരോ പെയർ വാക്കിൻ ലെഗ്സ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ത്രീ പെയർസ് ഓഫ് വാക്കിൻ ലെഗ്സ് അത് പ്രോ തൊറാക്സ് ഡു നോട്ട് ബിയർ വിങ്സ് ബട്ട് മീസോ തൊറാക്സ് ആൻഡ് മെറ്റാ തൊറാക്സ് ബിയർ വിങ്സ് പ്രോ തൊറാക്സിന് വിങ്സ് കാണപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷേ മീസോ തൊറാക്സിനും മെറ്റാ തൊറാക്സിനും ആ രണ്ട് തൊറാക്സിക് സെഗ്മെന്റുകളിൽ നിന്നും രണ്ട് തൊറാസിക് സെഗ്മെന്റുകളിൽ നിന്നും ഓരോ പെയർ വിങ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം മീസോ തൊറാക്സിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന വിങ് മീസോ തൊറാക്സ് എന്ന മധ്യഭാഗത്തുള്ള മിഡിലായിട്ടുള്ള തൊറാക്സ് ആണ് മീസോ തൊറാക്സിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന വിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഈസ് ലാർജ് ഒപ്പേക്ക് വലിയ വിങ് ആണ് ഒപ്പേക്ക് ആണ് ഡു നോട്ട് അലോ ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ദാറ്റ് And it is used to cover metathoracic wing or hind wing at rest. Mesothoracic wing is called four wing. It 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 is used to cover hind wing or metathoracic wing at rest. It is called four wing. It is called four wing. മെറ്റാതൊറാസിക് വിങ്ങിനെ അഥവാ ഹൈൻഡ് വിങ്ങിനെ കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മീസോതൊറാസിക് വിങ്ങിന്റെ അഥവാ ഫോർ വിങ്ങിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് മെറ്റാതൊറാസിക് വിങ് ഓർ ഹൈൻഡ് വിങ് ഇറ്റ് ഈസ് മോൾ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പെയറൻ ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫ്ലൈങ് ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ചെറിയ അകലങ്ങളൊക്കെ കോക്രോച്ചിനെ പറക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് മെറ്റാതൊറാസിക് വിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈൻഡ് വിങ് ആണ് അത് മാത്രമേ പറക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വിങ് ആയിട്ട് ഇവയുള്ളൂ തൊറാക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ കോക്രോച്ചിലെ അടുത്ത റീജിയൻ ആണ് അബ്ഡോമൻ അബ്ഡോമൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടെൻ സെഗ്മെന്റ്സ് അബ്ഡോമനിൽ ആകെ പത്ത് സെഗ്മെന്റുകൾ ഉണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മറക്കരുത് ഹെഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സിക്സ് സെഗ്മെന്റ്സ് തൊറാക്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ സെഗ്മെന്റ്സ് നൗ ദ അബ്ഡോമൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടെൻ സെഗ്മെന്റ്സ് ഈ അബ്ഡോമന്റെ ഭാഗത്താണ് ഇവിടെ മെയിലും ഫീമെയിലും മെയിൽ കോക്രോച്ചും ഫീമെയിൽ കോക്രോച്ചും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് കാണിക്കുന്നത് അബ്ഡോമന്റെ ഭാഗത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഗാനിസം ആ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ മെയിലും ഫീമെയിലും എക്സ്റ്റേണലി ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇഫ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ആർ എക്സ്റ്റേണലി ഓർ മോർഫോളജിക്കലി ഡിഫറെന്റ് ദാറ്റ് ഫിനോമൻ ഈസ് നോൺ ആസ് സെക്ഷൽ ഡൈമോർഫിസം സോ കോക്രോച്ചസ് ഷോ സെക്ഷൽ ഡൈമോർഫിസം ബിക്കോസ് ഇൻ കോക്രോച്ചസ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ കോക്രോച്ചസ് ആർ എക്സ്റ്റേണലി ഡിഫറെന്റ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ മെയിൽ കോക്രോച്ചിനെയും ഫീമെയിൽ കോക്രോച്ച് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാം നയൻത്ത് സ്റ്റേണത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന അൺസെഗ്മെന്റഡ് അൺസെഗ്മെന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആനൽ സ്റ്റൈലാണ് മെയിൽ കോക്രോച്ചിന് മാത്രമുള്ള സ്ട്രക്ചർ അതാണ് മെയിൽ കോക്രോച്ചിനെ ഫീമെയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇനി ഫീമെയിലിനെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാനുള്ള മാർഗം എന്താ ഫീമെയിലിന്റെ പ്രത്യേകത ഫീമെയിലിന്റെ സെവൻത്ത് സ്റ്റേണം അതിന്റെ ബോഡിയുടെ താഴെയുള്ള ഹാർഡ് പ്ലേറ്റുകളിൽ ഏഴാമത്തെ പ്ലേറ്റ് ഏഴാമത്തെ സ്റ്റേണം ദാറ്റ് ഈസ് ബോട്ട് ഷേപ്പ്ഡ് ബാക്കിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇത് ബോട്ട് ഷേപ്പ്ഡ് ആണ് ഒരു തോണിയുടെ ഷേപ്പ് ആണ് ബോട്ട് ഷേപ്പ്ഡ് ആണ് സെവൻത്ത് സ്റ്റേണം ബോട്ട് ഷേപ്പ്ഡ് ആണെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ സെവൻത്ത് സ്റ്റേണം എയ്ത്ത് നയൻത്ത് സ്റ്റേണവുമായി കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് ബ്രൂഡ് പൗച്ച് ഓർ ജനൈറ്റൽ പൗച്ച് എന്നൊരു സ്ട്രക്ചർ ആയി രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്
ഫീമെയിൽ കോക്രോച്ചിലും മെയിൽ കോക്രോച്ചിലും രണ്ടു പേരിലും അതിന്റെ ടെൻത്ത് അബ്ഡോമിനൽ സെഗ്മെന്റിൽ അവസാനത്തെ അബ്ഡോമിനൽ സെഗ്മെന്റിൽ എ പെയർ ഓഫ് ജോയിന്റഡ് എന്ന പേരുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഇത് മെയിലിനും ഫീമെയിലിനും ഉള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് ആനൽ സ്റ്റൈലാണ് മെയിലിന് മാത്രമുള്ളത് കോക്രോച്ചിന്റെ ബോഡിയിലുള്ള ഹാർഡ് പ്ലേറ്റുകൾ നമ്മൾ സ്പ്ലീറൈസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതിൽ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള ഡോർസൽ സൈഡിലുള്ള പ്ലേറ്റുകളെ ടെർഗമെന്നും താഴെ ഉള്ളതിനെ വെണ്ടൽ സൈഡിലുള്ളതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റേണം എന്നുമാണ് വിളിച്ചത് ഈ ടെർഗവും സ്റ്റേണവും തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെർഗൈറ്റ്സും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റേണൈറ്റ്സും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ ബോഡിയുടെ വശങ്ങളിലുണ്ട് ആ മെമ്പ്രെയിൻ നമ്മൾ ആർട്ടിക്കുലേറ്റിംഗ് മെമ്പ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആർത്രോഡിയൽ മെമ്പ്രെയിൻ മെമ്പ്രെയിൻ എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ആർത്രോഡിയൽ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ മെമ്പ്രെയിൻ വിച്ച് കണക്ട്സ് ടെർഗൈസ് ആൻഡ് സ്റ്റേണൈസ് കോക്രോസിന്റെ ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ആദ്യമായി നമ്മൾ കോക്രോസിന്റെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആണ് പഠിക്കുന്നത് കോക്രോസിന്റെ ഡയസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഡയസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ഡയസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൗത്ത് ആനസ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്പണിങ്സ് ഉള്ള ഡയസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഡയസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളത് ഇൻ കോക്രോസ് മൗത്ത് ലീഡ്സ് ഇൻ ടു ഫാരിങ്സ് വിച്ച് ലീഡ്സ് ഇൻ ടു ഈസ് ഓഫ് ഫാഗസ് നമ്മളുള്ളത് പോലെ മൗത്തിൽ നിന്നും ആദ്യം ഫാരിങ്സിലേക്ക് ഫുഡ് എത്തുന്നു ഫാരിങ്സിൽ നിന്നും പിന്നീട് ഈസോ ഫാഗസിലേക്ക് ഫുഡ് എത്തുന്നു ദെൻ ഈസോ ഫാഗസ് ലീഡ്സ് ഇൻ ടു എ സാക്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ കാർഡ് ക്രോപ്പ് ഈസോ ഫാഗസിൽ നിന്നും ഫുഡ് നേരെ പോകുന്നത് ക്രോപ്പ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറിലേക്കാണ് സാക്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിലേക്കാണ് കാരണം കോക്രോച്ച് അത് കഴിക്കുന്ന ഫുഡിനെ ആദ്യം ഒന്നും ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാതെ നേരെ മൗത്തിൽ നിന്നും ഫാരിങ്സ് വഴി കാരണം മൗത്തിൽ ടീത്ത് ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് മൗത്തിൽ നിന്നും നേരെ ഫാരിങ്സിലൂടെ ഈസോ ഫാഗസിലൂടെ നേരെ ക്രോപ്പിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ആ ക്രോപ്പിലാണ് ഫുഡ് അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അപ്പൊ ക്രോപ്പിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോറിംഗ് ഓഫ് ഫുഡ് ക്രോപ്പിൽ നിന്നും പിന്നീട് ആ ഫുഡ് എത്തുന്നത് അടുത്ത ഭാഗമായ ഗിസാഡിലേക്കാണ് ഗിസാഡി സാൾസോ നോൺ ആസ് പ്രോവെൻട്രിക്കുലസ് പ്രോവെൻട്രിക്കുലസ് അഥവാ ഗിസാഡിലേക്ക് ഫുഡ് എത്തുമ്പോ ഗിസാഡിന്റെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സിക്സ് കൈറ്റിനസ് ടീത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൈറ്റിംഗ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ടീത്ത് പല്ലുകൾ കാണപ്പെടുന്ന ഗിസാഡിനകത്താണ് അപ്പൊ ക്രോപ്പിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഫുഡ് മെല്ലെ ഗിസാഡിലേക്ക് എത്തുമ്പോ ഗിസാഡിൽ വെച്ച് ടീത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ഫുഡ് നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാം ആ ഗിസാഡ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കൊക്രോസിന്റെ ഡയസ്റ്റി സിസ്റ്റം അഥവാ അലിമെന്ററി കനാല് നമ്മൾ ആദ്യമായി മൂന്ന് റീജിയനായി നമ്മളെ ബോഡി ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ മൂന്ന് റീജിയനായി നമ്മൾ അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഫോർഗട്ട് എന്ന് വിളിക്കും പിന്നെയുള്ള ഭാഗത്തെ മിഡ്ഗട്ടും മൂന്നാമത്തത് ഹൈൻഗട്ട് ഫോർഗട്ട് മിഡ്ഗട്ട് ആൻഡ് ഹൈൻഗട്ട് ഇതിൽ ഫോർഗട്ടിൽ മൗത്ത് മുതൽ ഗിസാഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഫോർഗട്ട് അപ്പൊ ഇനി ഫുഡ് നീങ്ങുന്നത് അടുത്ത മിഡ്ഗട്ടിലേക്കാണ് ഗിസാഡിൽ നിന്നും ഫുഡ് മിഡ്ഗട്ടിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ഇവിടെ ഈ ഗിസാഡിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഫോർഗട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയുള്ള മിഡ്ഗട്ടും ഈ ഫോർഗട്ടും മിഡ്ഗട്ടും ചേരുന്ന ആ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ യു ക്യാൻ സി സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ആർ തയ്യർ അവിടെ ഒരു ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെ ചെറിയ ട്യൂബുകൾ അറ്റ് ദ ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫോർഗട്ട് ആൻഡ് മിഡ്ഗട്ട് അവിടെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ചെറിയ ട്യൂബുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹെപ്പാറ്റിക് സി കെ എന്നാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് എന്താണ് ഹെപ്പാറ്റിക് സി കെയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് സെക്രി ഡൈജസ്റ്റി ജ്യൂസ് ഗിസാഡിൽ വെച്ച് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത ആ ഫുഡിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഡൈജസ്റ്റി ജ്യൂസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫോർഗട്ടും മിഡ്ഗട്ടും ചേരുന്ന ഭാഗത്തുള്ള ഹെപ്പാറ്റിക് സി കെയുടെ ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങനെ പിന്നീട് ഫുഡ് മിഡ്ഗട്ടിലേക്ക് വരുന്നു ആ മിഡ്ഗട്ടിൽ വെച്ചൊക്കെ ഫുഡിൽ നിന്നും ന്യൂട്രിയൻസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ദെൻ മിഡ്ഗട്ടും ഹൈൻഗട്ടും ചേരുന്ന ഭാഗം മിഡ്ഗട്ടും ഹൈൻഗട്ടും ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി യെല്ലോ കളേഡ്
waste materials from their blood. Our blood will not body fluid will not waste materials in a remove a yana by a screen as a high on the structure on a malpigent to be able to hurry up another. Then our son at the Bagamaya, Hindgut and the Bagam, Hindgut Nemal, Ilium, Colon, Rectum, meaning in a moon of Bang like the Randy Sitter, Adil Rectum opens to outside through the last opening anus. This is the digestive system of the alimentary canal.